A população de São Pedro, em Tomar, não esconde o seu desagrado pela falta de soluções face ao fecho da ponte de Vermoeiros, estrutura encerrada ao trânsito desde há seis anos. Nesta quarta-feira, 22 de novembro, a Hertz esteve em reportagem no local para onde se deslocou também uma equipa da Antena 1, situação que chamou a atenção dos populares que se juntaram nas imediações da ponte e deram eco ao respectivo descontentamento. Está em causa, recorde-se o caminho municipal 1120, ou seja, da responsabilidade da autarquia, sendo que a ponte foi encerrada por alegada falta de segurança para a circulação de veículos. Só que nos últimos seis anos não se chegou a soluções e a população confessa-se cansada. A reportagem no local, a ERT falou com Lourdes Ferromau, vereadora do PSD na Câmara de Tomar, ela que também foi presidente da Junta de Freguesia de São Pedro e lamentou os constrangimentos com que a população se depara dia após dia. Sim, de facto, esta realidade que as pessoas da freguesia vivem daqui a pouco há seis anos, é um contratempo, dificulta e muito a, a vida diária das pessoas, quer das que residem das duas partes, ou do norte e do sul da freguesia, porque são dois caminhos municipais, esta ponte liga dois caminhos municipais, as pessoas viram interrompida a sua, o seu percurso, temos o, o centro cívico de cívico da freguesia, contudo é o único sítio onde temos médico de família, é o único sítio onde temos apoio social para idosos, é o, é o centro escolar, as imensas pessoas que passam aqui por causa de deixarem os filhos, passariam por aqui uh, e de facto também em termos de acesso aos serviços de segurança da, da GNR, quando uh, faz as suas patrulhas ou quando surge algum problema, do, dos serviços de saúde, quando o INEM, os bombeiros e, e as pessoas precisam que, uh, de, desse, desse suporte e de facto uh, são, não, não é justificável uh, uma interrupção destas sem uh, quem tem essa responsabilidade, que é a Câmara Municipal de Tomar, porque isto é uma estrada municipal, é uma ponte, uh, e não deu uh, andamento uh, a nada desde que fechou a ponte, por e simplesmente. Fechou e pronto. E nós ficámos sem nada. O que é que está a levar a que a ponte permaneça fechada? Que razões é que estiveram na base de, deste fecho? Ah, as razões que foram argumentadas nessa altura foi que os, os suportes da ponte estariam pronto, com oxidação elevada e que poderiam pôr em risco a queda da ponte. E então foi o suporte que foi justificado na altura. E até hoje nada se fez? E até hoje nada, de, nada se fez, aliás o edital que está uh, disponível para todas as pessoas no site da Câmara dessa altura diz que a ponte seria encerrada e foi nos comunicado no dia antes à junta de freguesia e a população se calhar no dia é que tomaram conhecimento uh, que uh, seria encerrada até a, 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 a verem uh, e, se fizerem, e se fazerem novos tra trabalhos de recuperação de, da ponte, portanto esses trabalhos de recuperação da ponte até hoje nunca foram feitos e, e não há não tem havido vontade política para resolver esta situação porque ela é resolvível O assunto é levar à reunião de câmara também, não é? Sim, eu também a levar à reunião de câmara eu muitas vezes levei à, à Assembleia Municipal enquanto Presidente Junta na altura e em reuniões com o, a Senhora Presidente e o Executivo, uh, mas sem, sem sucesso, uh, porque muitas das verbas mesmo que todos os anos são inscritas no orçamento, mesmo verbas para o caminho municipal 1119, que está assim como os senhores sabem, passaram lá agora, depois são retiradas... Uh, durante o ano para outras obras e em 2023 houve uma verba retirada do Caminho Municipal 1119 no orçamento que foi para o passadiço uh, que estão a fazer uh, ali em Tomar. Maria Isabel César foi uma das residentes locais que também marcou presença nas imediações da ponte de Vermoeiros e disse à nossa reportagem que bombeiros, padeiro, entre outros serviços, sofrem na pele com o fecho da mencionada estrutura muita falta, há muita, há muita gente que passa por aqui, eu sou doente oncológica, os bombeiros que me vêm buscar, os que vêm do entroncamento, de Fátima, vêm todos, o G, metem no GPS para, para aqui para onde eu moro e vêm até aqui, vêm isto fechado, 
dão a volta para a Quinta de Falcão e dizem, ah, tá, mas a ponta está ali fechada, Sim, ah, pois está, ah, mas a gente não sabia, mas muitos vêm por aqui, chegam aqui, não podem passar, têm que dar outra grande volta para me virem buscar mesmo ali ao pé. E se isto estivesse aberto, já isso não acontecia. Eles passavam, levavam-me e pronto. Mas é, muita gente vem, chega ali e tem que voltar para trás. São as questões do dia-a-dia -dia é, que, ao fim e ao cabo, é, é são muito, mais sentidas, não é? Sim, isto faz muita falta a muita gente. Nós temos carros, temos que dar uma grande volta. Por exemplo, eu tenho que ir a, a, ao entroncamento. Se esta estrada estivesse aberta, porque eu tenho um, um filho militar no entroncamento, se esta estrada estivesse aberta, era um instante, eu tenho que fazer três mais dois, aí à volta três quilómetros para apanhar a estrada que vai para, que vai para, para o entroncamento, prontos. E se ela estivesse aberta, já isso não era. Poupava-se no gasóleo, poupava-se nos pneus do carro, poupava-se tudo. Isto faz muita falta, já há seis anos que está fechado, isto é, isto é uma vergonha. A população aqui foi informada das razões por que é que a ponte continua fechada? Sim, quando a fecharam a ponte toda a gente se revoltou, mas vê mais gente, mas agora isto é uma altura que está toda a gente a trabalhar e há muita gente que soube, mas que não podem vir porque não podem faltar ao trabalho, por isso é que somos poucos, somos os que não trabalhamos. É, aqui o padeiro também, Ai, o padeiro, e tem que padeiro, dar uma grande volta, não é? O padeiro, os, os senhores do, do, do lixo têm que fazer voltas muito grandes, mas agora já estão habituados há cinco anos, e o padeiro tem que dar voltas e voltas para, para, pronto, para, para poder passar, para poder vender o pão, porque aqui chegava aqui, virava para aqui, vendia, vendia o pão logo a minha equipe, esta gente aqui, que todo de lado. Este não tem que dar uma grande volta, a Maria Naia... E depois vir aqui, depois ir para ali. Há aqui, há aqui crianças no lugar, aqui perto, que também ah. têm necessidade de passar aqui para, Sim, para o centro de escolar? apanhar o autocarro, que é, que é logo a minha ali ao pé da cabine, da cabine que vai para São Pedro, senão tem que dar uma volta grande, Maria Naia, Val Florido, para virem apanhar o autocarro. António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, deixou claro que o seu executivo tem pressionado a Câmara de Tomar para avançar com uma solução, não deixando de criticar Sanabela Freitas pela falta de uh, opções. Agora, depois de reunir com o atual presidente Hugo Cristóvão, ficou a expectativa para que haja uma resposta para 2025, mas o Altarca disse que as pessoas não podem esperar mais dois anos. Uh, antes de mais, obrigado uh, à Rádio Hertz pela ajuda que dá o vosso trabalho a dar a conhecer o que se passa realmente nas freguesias, sobretudo agora neste caso, nesta que é um caso que se arrasta há seis anos e que são horas de dizer alguma coisa. Estas pessoas que estão aqui hoje não, é nenhum, não foi nenhuma, não foi nenhuma, não houve nenhuma convocatória, não é nenhuma manifestação, unicamente nós tivemos conhecimento que uh, a antena 1 que viria aí e, e então uh, dissemos que precisava de uma pessoa ou duas, dissemos uma pessoa ou duas e, elas, e apareceram estas, porque dissessemos que eram menos, portanto, já tínhamos aqui mil ou duas mil pessoas, garantidamente. Uh, esta ponte, como, 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 como sabeis, uh, é uma ponte que serve a parte, da parte nascente, a ponte da freguesia, faz a ligação inclusive até a Tomar, Maria Naia, portanto, todas as pessoas que querem vir da, da sede da Junta Freguesia para esta zona, é por aqui que passam porque mesmo as alternativas que temos uma a ponte ali da Ribeira que chamam que obriga-nos a fazer um percurso sinuoso muito sinuoso e estreito, muito estreito a maioria dos casos os carros ou um faz marcha atrás para o outro passar ou tocam-se, que tem havido acidentes não pessoais mas, mas materiais já um caiu da ribanceira que eu tivesse conhecimento. Portanto, uh, a outra alternativa é a ponta quinta do Falcão, que está à estrada, o caminho de 1119, como todos vocês sabem como está. E, portanto, as alternativas não são muitas. E com esta, mesmo para as pessoas que circulam aqui, muita gente a pé, mesmo para ir ao médico, à junta, portanto, à, igreja, à missa, era por aqui que passavam. A pé ainda passam agora, de carro, está, está nos vedado. A Junta tem feito pressão junto do município para a resolução deste problema, uma vez que estamos a falar de um trajeto municipal, não é? Sim, isto, portanto, isto é um caminho municipal 1120, com uma ponte, 
que temos vindo a chatear, a chatear entre aspas, a pedir portanto, à, à senhora Presidente da Câmara na altura, uh, que prometeu sempre que era este ano, é para o ano, é para o ano, é para o ano, e os anos vinham vindo a passar até agora. Nada, zero. Inclusive, chegou-me a dizer que tinha o um projeto já feito, tinha ido a concurso, tinha ficado deserto. Mentira, não houve nada, nada de nada. Portanto, porque agora, na última reunião que tive na passada segunda-feira com o Sr. Presidente da Câmara, eu vou acreditar, e já disse isto, vou acreditar, vou acreditar piamente que desta vez vai ser mesmo, porque e falo simultaneamente no caminho municipal de 1119 e neste, no caminho municipal de 1120. O 1119 foi-me prometido que faltam 80 dias para concluir o projeto e que pela primavera arrancará a obra do caminho municipal de 1119, que está aqui a 50 ou 60 metros. Em relação à ponte, ele disse-me que vai mandar elaborar o projeto, só que a elaboração dos projetos leva algum tempo, Uh, não prometo o ano que vem, mas que em 2025 pelo menos, queria fazer tudo para fazer para, estar, para pronto, entrar em funcionamento em 2024 mas se não fosse em 2025 está marcado uma reunião para dia 9 o Sr. Presidente aqui para ele constatar uh, o que está aqui a passar eu referi que não era preciso fazer ele disse-me que para fazer esta ponte que era o problema que é o dinheiro, que eram 500 mil euros e eu disse-lhe que isto não é uma ponte sobre o Ritejo Portanto, que para se ponderar, para vir ver ao local, e ele uh, disponibilizou-se para isso, o que lhe agradeço. Uh, e estou otimista, uh, pensando que vai ser uma realidade desta vez. Só que o povo não vai aguentar isto. Não vai aguentar mais dois anos a ponto de chegar ao, ao oitavo ano. Portanto, alguma coisa vai ter que ser feito e, e eu daqui deixo o repto ao Sr. Presidente, que trabalho no sentido de arranjar esta ponte, que não vai ser os 500 mil, nem se calhar 250 mil, nem se calhar 200 mil. Uh, a Junta terá disponível para apresentar também uma solução muito mais barata e sem correr riscos e para servir as pessoas. Uh, a ponte de, pode ser recuperada entretanto, que já o referiu? É isso mesmo, eu queria dizer que não... Eu não sou nenhum técnico, mas já falei com alguns técnicos, provavelmente a ponte nem precisa de ser construída uma ponte nova, há que recuperá-la. E quase certeza que há métodos hoje técnicos para recuperar a ponte, isto é uma ponte com 3 metros e meio de largo, portanto não é, não tem uma grande extensão, uh, portanto penso que não seria assim tão complicado. Dizia-se aqui que a ponte como está aguenta as cargas que lhe puserem em cima... Uh... Pronto, eu não sou técnico, eu não sou técnico e na altura, eu vou, vou vos dizer agora, isto está fechado, a ponte foi cerrada, porquê? Porque houve alguém que publicitou no jornal Cidade de Mar, quando houve a queda das pontes, que esta ponte que também que tinha, fissura, tinha fissuras e poderia ruir. E, e eu fazia uma pergunta para quem, quem era o responsável no caso da ponte cair. E o que foi referido na altura... Uh, o Sr. Presidente não disse nada e fez aquilo que eu provavelmente me faria. Encerrou a ponte. Mas uh, uh, as soluções não passam por encerramento. Quer dizer, que encerrasse sim, senhora, mas que encerrasse uma solução. Não é? Encerrar agora está aqui uh, uma obra para as calendas, prejudicando as pessoas, os habitantes daqui. Não pode ser. Agora, uh, eu penso que não havia para carros ligeiros, mas quem sou eu, não é? Não, 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 haveria, não teria havido assim grande problema, foi, houve, penso que houve um radicalismo. Está risco, dizem que está a risco de cair, então fecha-se. Está fechado até agora.